എന്താ കാരണം പതിനായിരം കുടുംബങ്ങളുടെ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രം അവരെടുത്തു പഠിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനായിരം കുടുംബങ്ങളുടെ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രം പഠിച്ചു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടത് ജോനാഥൻ എഡ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ജോനാഥൻ എഡ്വേഡ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിങ്കിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജോനാഥൻ എഡ്വേഡിൻ്റെ കുടുംബം ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വലിപ്പ് തന്നെ വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ജോനാഥൻ എഡ്വേഡിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മക്കളുണ്ടായി മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും കൊച്ചു 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 മക്കളുമായി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർ തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ കഥ എടുത്തിട്ട് ചരിത്രം എടുത്തിട്ട് തൊള്ള മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർ ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വിവാഹിതരായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കൊച്ചു കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതിനെയാണ് ജോനാഥൻ എഡ്വേഡിൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പതിനായിരം കുടുംബങ്ങളെ എടുത്തു ജോനാഥൻ എഡ്വേഡിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ണിന് കാഴ്ച തീരെ ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു പ്രസംഗികളുടെ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു ജോനാഥൻ എഡ്വേഡ് ഭയങ്കര പ്രസംഗകനായിരുന്നു ഉണർവിൻ്റെ ഉപകരണമായിരുന്നു ജോനാഥൻ എഡ്വേഡ് ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രോഗ ആളുകളൊക്കെ തറയിൽ വീഴുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇതെന്നെ അന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകത്തു പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ജോനാഥൻ എഡ്വേഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ തെറിച്ച് തെറിച്ച് തഴയി തറി വീഴുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വീഴുന്നവരിൽ ചിലർ രണ്ട് ദിവസം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ബോധ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു അതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനാണ് ജോനാഥൻ എഡ്വേഡിന് വിദ്യാഭ്യാസം തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല അദ്ദേഹം ഒടുവിലും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയെ പ്രസംഗിക്കത്തുള്ളൂ അത് ഞാൻ അകലെ വെച്ചാൽ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചാൽ വായിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങി ആർക്കും അങ്ങനെ കാണത്തില്ല കടലാസ് കൊണ്ടും മറച്ചിരിക്കും ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗ ശൈലി എങ്കിലും ലോകത്തിൽ ഉണർവ് സൃഷ്ടിച്ചവരിൽ ഒരാളാണ് ജോനാഥൻ എഡ്വേഡിന് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കൊച്ചുമക്കൾ ജനിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തം പോലും മനസ്സിലാക്കിക്കോ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളിലും കൊച്ചുമക്കളിലും ഗ്രാജുവേഷൻ ഇല്ലാത്തത് ഒറ്റയാൾ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുക വലിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനുണ്ടായിട്ടില്ല ഇരുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മക്കളിൽ പുക വലിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനുണ്ടായിട്ടില്ല മദ്യപിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനുണ്ടായിട്ടില്ല ജയിലിൽ കിടന്നവൻ ഒരുത്തനുണ്ടായിട്ടില്ല കുടുംബം തകർന്നവൻ ഒരുത്തനുണ്ടായിട്ടില്ല കടം വന്ന് നശിച്ചവൻ അഗതികർ ഒരുത്തനുണ്ടായിട്ടില്ല പട്ടിണിക്കാരൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദുർനടപ്പുകാരൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അഞ്ച് പേർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരാ ഞാൻ എളുപ്പമായി കണക്ക് വായിച്ചങ്ങ് പോകും കാര്യം അതല്ല നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ കണക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരുന്നു പതിമൂന്ന് പേർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളന്മാരായിരുന്നു അറുപത്തിയഞ്ച് പേർ കോളേജ് പ്രൊഫസറന്മാരായിരുന്നു തൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളിൽ മൂന്ന് പേർ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഗവർണേഴ്സായി മാറി ഏഴാമൻ അവിടുത്തെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഗവർണറായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ ഫോറിൻ മിഷനിൽ വിദേശത്തെ എംബസികളിൽ ജോലി ചെയ്ത് കാറിൽ കൊടി വെച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു മുപ്പത് പേർ ജഡ്ജിമാരായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചു ബാംഗ്ലൂരിൽ ഏറെക്കുറെ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞെന്ന് പറയാം തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാതെ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നൊരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ജഡ്ജിയായി ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടി ഇന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു വെച്ച് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കേസിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ സൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാം ഒന്ന് പ്രാ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥി ചെയ്യണം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥി ചെയ്യണം കേവലം രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പേ തെറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വകയില്ലാതെ പലര് ചേർന്ന് സഹായിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് രണ
ഇരുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് പതിനായിരം കുടുംബങ്ങളുടെ ചരിത്രമെടുത്ത് പഠിച്ചതിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം കാരണം അദ്ദേഹം ചെറുപ്പം മുതൽ ദൈവഭക്തനാണ് തൻ്റെ വിവാഹപ്രായമായപ്പോൾ തന്നെപ്പോലെ ദൈവഭക്തിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചു ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ആ തലമുറകൾ തുടരുമാനം അത് സൂക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു കുടുംബമുണ്ടായി ജോർജ് ബുഷ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ജോർജ് ബുഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചുമകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചുമകനാണ് അങ്ങ അങ്ങോട്ടങ്ങ് മാറും അങ്ങോട്ടങ്ങ് മാറും അത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻസ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുന്നോട്ട് മാറാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനിയും ഏറ്റവും ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് മിസ്റ്റർ മാക്സ് ഡ്യൂക്ക ജോനാഥൻ ഡിഡ്വേഡിൻ്റെ അതേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നവനാണ് മാക്സ് ഡ്യൂക്ക് മാക്സ് ഡ്യൂക്ക് താൻ ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നവനാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചു കാരണം നല്ല ബുദ്ധിയായിരുന്നു നല്ല കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചു പക്ഷെ ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചു അവൻ്റെ വിവാഹപ്രായമായപ്പോൾ അവനെ പോലെ തന്നെ ദൈവമില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണെ കണ്ടുപിടിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു ഒരു ദൈവമില്ലാത്ത കുടുംബം കുടുംബജീവിതം നയിച്ചു അവന് നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് തേഞ്ഞുമാഞ്ഞില്ലാതായി പക്ഷേ ആ നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിൽ ശിഷ്ടം മക്കൾ അവർക്ക് ജനിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ള ഒരുത്തം പോലും ഇല്ല മറ്റടത്ത് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ള ഒരുത്തനില്ല മിക്കവാറും പേരും കടം കയറി നശിച്ചു ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു നൂറ്റി അൻപത് പേർ ക്രിമിനൽസ് ആയിരുന്നു നാൽപ്പത് പേർ സ്ഥിരം ജയിലിൽ തന്നെ പാർത്തു എല്ലാവരും തന്നെ മദ്യപാനികളും പുകവലിക്കാരുമായിരുന്നു ഏഴു പേർ കുലവാതകന്മാരായിരുന്നു ഞാൻ മര്യാദ കെട്ടവരായിരുന്ന കുടുംബം സ്ത്രീകളായി ജനിച്ചതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് പേരാണ് ആകെപ്പാടെ പിള്ളേരെ കിട്ടിയത് സ്ത്രീകളായി ജനിച്ചതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് സ്ത്രീകൾ വിവാഹം കഴിക്കാതെ തെരുവ് വേശ്യകളായി ജീവിച്ച് ആ പണം കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിച്ചു ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ കുടുംബം അത് തീർത്തും തകർന്നതാണ് അത്രയും തകർന്ന കുടുംബങ്ങൾ നമ്മളിൽ ആർക്കുമില്ല അത്രയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മളിൽ ആർക്കുമില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ